Cuando ustedes están así medio secos todavía y no se sueltan, este centro hay que echarle más chocolate. El chocolate ayuda a producir una sustancia que se llama dopamina y la gente se relaja. Cuando las personas están muy tensas, muy nerviosas, entonces se hacen más rígidas. Cuando la persona está muy relajada, este sistema también se relaja. Este centro es importante para nuestro equilibrio emocional. Cuando tú lo manejas bien, este centro te ayuda a tener satisfacción interior, equilibrio emocional, paz interior. Pero si este centro no funciona, eres la persona nerviosita del grupo. ¿No? Y si tu celular no funciona, estás nervioso, nadie te ha llamado, estás buscando si te llega un mensajito. Y si no hay mensajito, estás haciéndole algo a tu celular. Y como no te basta, tomas el segundo celular. Y mientras estás jugando con los dos, tus pies se están moviendo y todos tus tics se están moviendo, ¿comprendes? Nosotros tenemos que darnos espacio para tener más paz interior. Ustedes que son católicos de oración deberían ser un ejemplo de tranquilidad y de serenidad. Por eso les digo que es muy hermoso rezar pero todo lo que es esa riqueza espiritual se tiene que traducir en comportamiento, tiene que traducirse en una paz. ¿Por qué nos atraía Juan Pablo II? ¿Por qué nos atraía Teresa de Calcuta? ¿Por qué les atraen a ustedes ciertos personajes? Porque esas personas irradian paz interior. Pero les voy a mostrar la tercera estructura y es el cerebro pulsional instintivo o reptiliano este cerebro se llama reptiliano porque los animales lo tienen en su estructura anatómica muy parecido al hombre es el centro de nuestra sobrevivencia cuando a mí me da sed este centro me avisa y me dice, tienes sed, toma un poco. Tienes hambre y yo como. Me está por caer el techo encima, hay un centro que se llama la amígdala que está por acá, me avisa, me dice, te va a caer el techo y yo me escapo. O sea, este centro es bueno porque nos ayuda a sobrevivir. Pero tiene un problema le encantan los placeres comodidad comer, trago, tequila arra arrachera um, filetes de carne po. y cuando tu cuerpo ya te dice ya has comido bastante te aflojas el cinturón para seguir comiendo y si ya has tomado una copita de vino, ¡ah, otrita más, otrita más, una botellita! Es un centro que hay que manejarlo con el lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional. Este es el centro que debe dirigir todo. Cuando ustedes tienen un hijo que no quiere estudiar, pero quiere ver televisión, pues... Le gusta mucho el placer, pero no le gusta la responsabilidad. Me alegra que vengan unas horas a ofrecerle a Dios, porque mucha gente prefiere bailar diez horas y no rezar una hora. Esto quiere decir que nosotros debemos buscar el equilibrio. Doctores, que yo soy así, yo no puedo cambiar. Les voy a mostrar una maravilla que les va a agradar mucho. Se han confesado el mismo pecado porque el instinto te impulsa a hacer ciertos pecaditos. Tienes carácter fuerte, nunca te quedas callado, eres soberbio. Tu instinto te impulsa a pelear, a molestar, pero 
tu lóbulo frontal decide yo no quiero ser igual y tu cerebro si tú le ordenas y actúas en consecuencia tu cerebro gana el lóbulo frontal y domina al instinto gracias a esto si yo soy un religioso y quiero vivir en pureza o como católico quiero vivir mi castidad de acuerdo a mi estado si tú quieres dominar tu carácter si tú quieres cambiar esos rencores que tienes del pasado los puedes cambiar basta que lo quieras si nosotros no cambiamos es porque no queremos veo que se están anotando estos temas todo esto está en el libro cuando la palabra hiere ¿por qué les he mostrado esto? porque les voy a hablar de investigaciones muy hermosas relacionadas a la experiencia espiritual entonces yo no puedo hablarte y poner sobre tu mesa estos tesoros con un cerebro así necesito que tu disposición inteligente esté muy abierta y muy lúcida si yo te digo tú eres de un grupo de oración y has venido a esta conferencia por eso ajá eres universitario ajá y has comido ajá cuando una persona solo ajajea su cerebro actúa así pero si yo le digo estás en un grupo de oración claro doctor a mí me encanta la oración me gusta hacer algo por mi religión entonces su cerebro actúa así es lúcido y podemos conversar entonces las cosas de Dios hay que tratarlas bien me alegra que tengan un lindo lugar para esta reunión que los micrófonos funcionen que la tecnología esté en su lugar que estén atentos las cosas de Dios pónganlas siempre primero y tiene que ser perfecto entonces para lo que yo les voy a mostrar entremos así este es el cerebro del tibio las personas que quieren crecer en los caminos de Dios se aproximan de esta manera ahora fíjense para terminar esta sección cómo es el cerebro de una persona convencida y plena y fíjense las huellas neurales tan ricas pero si tú me dices cuando te pregunto ¿vas a misa los domingos? no, dice de vez en cuando porque yo me entiendo con el flaco yo converso en mi casa yo no tengo que ir a la iglesia no has entendido nada la persona que quiere estar con Dios en persona va a la iglesia porque ahí está el Cristo Eucarístico en persona y la persona que se dice católica cumple los mandamientos hace de San Mateo capítulo 5 su vida aprende lo que son las bienaventuranzas y, y, y diseña su carácter su conducta en base a la enseñanza cristiana no es que cada uno lo interpreta a su modo ahora ustedes se van a preocupar porque a veces el esposo, la esposa o los hijos no, yo no quiero ir a misa, yo no quiero esto siempre sean prudentes si tú le dices a tu hijo que vaya a misa y sus huellas son así pobres y su cerebro de este tipo ¿qué le vas a decir? enseñarle poco a poco para que él te entienda tiene que enriquecerse todavía y disponer su cerebro de otra manera a veces hay conflictos en la casa a veces le dices al marido conversemos un momento o a la esposa y empiezan a levantar la voz y se pelean es porque han empezado con buena intención pero luego se han vuelto esto porque cuando faltan las razones entonces aumenta la agresividad y si una persona se pone pálida 
cuando está hablando contigo quiere decir que quiere pelear entonces tú le vas a decir tú ser cara pálida yo no hablar contigo yo volver mañana y así se van a evitar de una pelea <risa> les ha gustado eso me alegra que se rían no ríen mucho ustedes